सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो आज हम नए टॉपिक के बारे में देखेंगे चैप्टर सेम है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बट जो टॉपिक है वो लाया है दैट इज द मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडेलियो पीरियोडिक लॉन्ग सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली वी हाउस इन दैट इज द पहले वाला जो टॉपिक था वो था हमारा डोबेरा ना ट्रायल्स रूल उसके बाद में हमने देखा न्यूलैंड सॉफ्टवेयर रूल उसके बारे में आपने वीडियो भी देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो सब्सक्राइब राहुल तंत्र पाड़ी एडवांस साइंस ट्यूटोरियल चैनल एंड मीन्स यू हैव टू गेट ऑल वीडियोज बराबर है सो so, मैं ये जो टॉपिक बनाने जा रहा हूँ ये जो टॉपिक है वो है रिलेटेड मेंडेलियो पीरियोडिक लॉ से रिलेटेड बराबर है सो लेट्स मीन्स सी अबाउट द मेंडेलियो पीरियोडिक लॉ सो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक देखना है इसमें हमें देखना है लॉ ऑफ मेंडेलियो नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ द मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट वन द डिमेरिट्स ऑफ द मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल देखो जो इस टॉपिक पे जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या फिर रिस्पेक्टिव स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक तो एक मार्क के लिए आएगा एक तो तीन मार्क के लिए आएगा नहीं तो रेयरली फाइव मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो so, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द पर्टिकुलर दैट इज द केमिस्ट्री सिलेबस का क्योंकि इस टॉपिक में सॉरी इस जो चैप्टर ये जो चैप्टर है एक्चुअली मेन फोर टॉपिक हमने पहले ही बताया था मैंने पहले ही बताया था एक जो है वो है डोबेरा ने ट्रास रूल अनदर वन इज द न्यूलैंड सॉक्टिव रूल बाद में है डोबे मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल और नेक्स्ट वन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद में जो है वो है मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल इसमें भी वन मार्क के लिए क्वेश्चन अगर आता है तो वो लॉ के बारे में आएगा मेरिट्स तीन मार्क के लिए या फिर डिमेरिट्स तीन मार्क के लिए नहीं तो कम्प्लीटली जो क्वेश्चन है वो है फाइव मार्क्स के लिए बराबर है ओके सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सो डी मिट्री मेंडेलियो वॉज अ रशियन साइंटिस्ट हु प्रिपेयर फर्स्ट टाइम वेरी मीन सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल बिकॉज एट दैट टाइम 63 at the time of mendelu there were 63 elements were known and he arranged all the known element with increasing atomic mass number in the vertical lines called as column and horizontal rows called as uh, row or period so there are seven horizontal line in the uh, mendelu periodic table and eight vertical lines in mendelu periodic table agar seven horizontal line hai to use mai bolunga रो और पीरियड या फिर एक जो वर्टिकल लाइन्स है उसे बोलूँगा मैं कॉलम और ग्रुप्स ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि यही टॉपिक हमें जो नया टॉपिक है यही पॉइंट जो है ग्रुप और कॉलम के बारे में या फिर रो और पीरियड के बारे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखने हैं सो नोट डाउन एक नोट डाउन लिख लो आप पहला जो है वो है रो रो यानी कि इसे बोलेंगे हम सो ऑरिजेंटल लाइन रो और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियड बराबर है और सेकंड जो है वो है कॉलम और ग्रुप कॉलम और ग्रुप सो कॉलम और ग्रुप किसे बोलूंगा मैं सो वर्टिकल लाइंस वर्टिकल लाइन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कंफ्यूजन यहीं पे होता है बराबर है तो ध्यान में रखना है हॉरिजेंटल बोले तो रो और पीरियड और वर्टिकल लाइन तो कॉलम और ग्रुप बराबर है बाद में मैं इसका भी एक यानी कि कंफ्यूजन दूर कर दूंगा तो देखो एक है मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल जो हम अभी देख रहे हैं सो मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल में और एक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मुसले ने दिया है उसमें कौन यानी कि क्या है और जो हर पीरियड जो है वो इसमें भी सेवन है और इसमें भी सेवन है लेकिन जो कॉलम या फिर हम जिसे ग्रुप बोलते हैं इसमें है एट और इसमें है एटीन तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान में रखना है हॉरिजेंटल लाइन जो है उसे बोलेंगे हम पीरियड और जो वर्टिकल लाइन्स है उसे बोलेंगे हम ग्रुप या फिर कॉलम 
बाद में ध्यान में रखना है मेंडोलियो में है पीरियड सेवन सेम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ग्रुप में सॉरी मेंडोलियो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है वो है एट लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका ही जो एक्सपांशन हुआ है वो है एटीन कॉलम में बराबर है ओके सो स्टार्ट द मेंडोलियो पीरियोडिक टेबल सो मेंडोलियो पीरियोडिक टेबल लॉस्ट स्टेट डैट सो यू कैन नोट डाउन ऑल्सो दिस लॉस्ट स्टेट डैट This law states that physical and chemical property, physical and chemical properties of an element, of an elements, are the periodic functions. Are the periodic functions. of their atomic mass number of their atomic mass number so dekho main iska explanation deta hu mendeleev jo tha us time ka brilliant scientist tha usne unhone jo hai elements ko pehle to nature ka unhone study kiya nature mein hum jaise dekhte hai din ke baad raat सीजन्स रेनी सीजन विंटर सीजन समर सीजन लाइक दिस सो ये जो चेंजेस है वो कन्फर्म एक के बाद एक एक के बाद एक आते हैं इसे बोलते हैं हम पीरियोडिक चेंज सो दो चेंज ऑफर एट अ डेफिनेट इंटरवल इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक चेंज सो ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज दिखते हैं दैट इज ईच एंड एवरी एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर डेफिनेट इंटरवल और इसको बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शंस और फिर पीरियोडिक चेंज और ये पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक चेंज क्यों है तो ये जो पीरियोडिक चेंज है वो है एटॉमिक नंबर की वजह से बराबर है सो so, आपको लॉ समझ में आया होगा दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसके ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिक मास नंबर बराबर है सो एटोमिक मास नंबर की वजह से ही एलिमेंट्स को जो है पीरियोडिक फंक्शंस है या फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो एक डेफिनेटली इंटरवल के बाद एक जैसे ही आते हैं बाद में मेंडेलू की पीरियोडिक टेबल में जो है देयर आर सेवन हॉरिजेंटल लाइन देयर आर सेवन हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड पीरियड उसको क्या बोलते हैं हम कॉल्ड पीरियड और देर आर नेक्स्ट वन इज देर आर एट इन वर्टिकल लाइन्स देर आर सॉरी एट नॉट एट इन एट वर्टिकल लाइन्स कॉल्ड ग्रुप उसको क्या बोलते हैं हम ग्रुप या फिर कॉलम नेक्स्ट वन इज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम पीरियड और कॉलम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम पीरियड यानी कि हॉरिजेंटल लाइन सेम पीरियड और सेम ग्रुप शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज बराबर है सिमिलर प्रॉपर्टी तो ये हो गई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में मेंडेलू ने मोस्ट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया क्यों ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पे या फिर हाइड्रोजन के कंपाउंड पे कंसंट्रेट किया और आ, क्यों ज़्यादा है क्योंकि उसका मानना था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है बराबर है सो so, उसने मेटल के साथ या फिर एलिमेंट्स के साथ उसकी कॉम्बिनेशन दी अगर एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ कंबाइन होता है तो मेटल हाइड्राइड मिलेगा कंपाउंड कॉल्ड एज मेटल हाइड्राइड और अगर ऑक्सीजन रिएक्ट होता है एलिमेंट के साथ तो उसको बोलते हैं हम ऑक्साइड सो so, जैसे कि अगर मैं अल्कली मेटल लेता हूँ अल्कली मेटल यानी ग्रुप नंबर वन इसको बोलते हैं अल्कली मेटल 
सो so, उसकी वैलेंसी रहती है वन वैलेंसी वन दूसरा जो है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसकी जो वैलेंसी रहती है वो है टू और एक थर्टीन ग्रुप का जो एलिमेंट है आ, लेकिन मैं जस्ट उसे बोलूँगा सिर्फ एलिमेंट्स की जिसकी वैलेंसी है थ्री वैलेंसी उसकी थ्री इसके साथ हमें हाइड्रोइड और ऑक्साइड का कंपाउंड देखना है अभी सो so, देखो जैसे कि हाइड्रोजन के साथ अगर कम कॉम्बिनेशन होती है तो उसे बोलूँगा मैं हाइड्राइड्स सो so, हाइड्राइड्स बराबर है हाइड्रोजन की वैलेंसी रहती है वन और ये अल्कली मेटल के लिए यम लिखता हूँ इसकी वैलेंसी भी वन है सो so, कंपाउंड बन जाएगा यम एच अगर यहाँ पे मैं लिथियम लेता हूँ अल्कली मेटल तो कंपाउंड बन जाएगा यल आई एच बराबर है सेकंड वन अगर हाइड्रोजन लेता हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल लेता हूँ एक यम सो so, इसकी वैलेंसी वन और इसकी वैलेंसी टू तो कंपाउंड जो बन जाएगा वो बन जाएगा यम एच टू अगर यहाँ पे यम जी ये है अपना सेकंड ग्रुप का एलिमेंट सो so, फार्मूला बन जाएगा यम जी एच टू अगर मैं जिसकी बैलेंसी एक हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट लेता हूँ जिसकी बैलेंसी थ्री है जैसे कि नाइट्रोजन या फिर एल्यूमिनियम सो so, ये बन जाएगा यम एच थ्री यानी कि एग्जाम्पल यन एच थ्री और मे बी एल्यूमिनियम रहेगा तो फिर बन जाएगा ये यल एच थ्री डेट इज हाइड्रेट्स ऑफ द एल्यूमिनियम सेम अगर दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड को ऑक्साइड सो so, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो है टू और मेटल की जो वैलेंसी रहेंगी अल्कली मेटल है तो इसकी वैलेंसी वन तो कंपाउंड बन जाएगा यम वो टू अगर यहाँ पे सॉरी यम टू वो मैं यहाँ पे लिथियम लेता हूँ तो कंपाउंड बन जाएगा यल आई टू वो अगर सेकंड है ऑक्सीजन यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल जिसकी वैलेंसी टू है और यहाँ पे जो मेटल है उसकी भी वैलेंसी टू है सो so, कंपाउंड बन जाएगा यम टू वो टू कुल मिला के दो कॉमन है इसलिए ये बन जाएगा यम ओ अगर मैं यम जी लेता हूँ तो इसका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा यम जी वो बराबर है नेक्स्ट ऑक्सीजन की वैलेंसी है टू यहाँ पे एक एलिमेंट लिया मैंने उसकी वैलेंसी है थ्री तो कंपाउंड जो बन जाएगा वो बन जाएगा यम थ्री वो टू अगर यन है या फिर एल्यूमिनियम है तो ये यल टू वो थ्री ऐसा बन जाएगा ये कंपाउंड सो दिस इज द कंपाउंड्स एंड हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स सो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉज ऑफ द मेंडोलो पीरियोडिक टेबल उसके बाद में हमें देखना है मेरिट्स ऑफ द मेंडोलो पीरियोडिक टेबल सो नेक्स्ट पॉइंट दट इज द मेरिट्स ऑफ द मेंडोलो पीरियोडिक टेबल सो क्या है इसके मेरिट्स सो इन केस ऑफ मेरिट्स यू नो दैट इज द गुड पॉइंट्स सो गुड पॉइंट कौन से सो ही वॉज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट आप लोग लिख भी सकते हैं ही वॉज द सक्सेसफुल साइंटिस्ट दैट ही अरेंज ऑल द नोन सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स एंड मेक्स द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बराबर है तो पहला जो मेरे साहब वो कौन सा है सो ही वॉज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट बराबर है हु मेक्स द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ सिक्सटी थ्री एलिमेंट फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बोलते हैं हम उसको अगर क्वेश्चन आता है Uh, who makes or who put first of all or first periodic table? So that is the Mendeleev periodic table. So ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. Dober and Nair ने first periodic table नहीं put किया. First good, best periodic table जो put किया है वो Mendeleev ने. So he was the best scientist or he was the uh, first scientist who who makes the first periodic table. बराबर है. Uh, containing 63 elements. दूसरा जो टॉपिक है वो है सॉरी दूसरा जो मेरिट है इसका ये है कि साइंस जो है वो फ्लेक्सिबल है प्रोग्रेसिव है और हम उसको चेंज यानी कि जो फिनोमिना है वो चेंज करते हैं यानी कि ओल्ड जो फिनोमिना है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से हम देख सकते हैं उसे या फिर चेंज कर सकते हैं तो वैसे ही चेंज जो है मेंडेलिव ने भी किया ही करेक्टेड द एटोमिक मास ऑफ बेरेलियम ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ बेरेलियम एटॉमिक मास ऑफ बेरेलियम 
कहाँ से बेरिलियम का पहले वाला जो एटॉमिक मास था वो था 14.09 एंड ही करेक्टेड टू 9.4 एंड प्लेस बिफोर प्लेस बिफोर बोरॉन बोरॉन के पहले उसको जगा दी बराबर है सो सेकंड है ये हो गया मेरिट्स सो पहला मेरिट जो है वो है मेंडेलो प्रिपेयर सॉरी ही प्रिपेयर द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ द 63 एलिमेंट्स बराबर है आ नेक्स्ट वन इज द ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ द बेरिलियम फ्रॉम 14.09 टू 9.4 अनदर नेक्स्ट थर्ड जो मेरिट है उसका वो है ही केप सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल उसने उसके पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक प्लेसेस रखे किसके लिए सो दो एलिमेंट व्हिच आर नॉट टू बी डिस्कवर्ड और एट टू बी डिस्कवर्ड मींस वो जो एलिमेंट थे वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उस टाइम लेकिन उसने उस एलिमेंट की यानी कि उन उन यानी कि मेंडल ने एलिमेंट्स को डिटेक्ट नहीं किया या फिर डिस्कवर नहीं किया लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो असम्स की या फिर प्रेडिक्ट की सो ही केप सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर दैट एलिमेंट व्हिच आर एट टू बी डिस्कवर जो एलिमेंट वहां उस टाइम में डिस्कवर होने के थे उसको उसके प्रॉपर्टीज का भी उन्होंने प्रेडिक्शंस प्रेडिक्टेशंस किया सो ही थर्ड मेरिट्स आपको लिखना है he kept some blank places in his periodic table for that element which are yet to be discovered later on when he does not discover the element but predicted the properties of these element later on when these elements were discovered and properties tally with the given by the mendeleev then these properties found to be correct uh, next one is the unhone uske liye elements ke naam ke liye unhone ika boron rakh diya दूसरा जो एलिमेंट है उसके जगह पे यानी कि ब्लैंक पेस में इका एल्यूमिनियम लिखा नेक्स्ट वन द इका सिलिकॉन सो जब आगे जाकर इका बोरॉन के जगह पे जो एलिमेंट फॉर्म हुआ या फिर डिस्कवर्ड हुआ उसको हम बोलते हैं स्कैंडियम जो एलिमेंट इका एल्यूमिनियम के जगह पे फॉर्म हुआ या डिस्कवर्ड हुआ उसको बोलते हैं हम गैलियम और जो इका सिलिकॉन के जगह पे फॉर्म हुआ या फिर डिस्कवर्ड हुआ उसको बोलते हैं जर्मेनियम और जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडेल ने अजम्स की थी वो प्रॉपर्टी नए वाले एलिमेंट्स की और मेंडेल ने जो प्रॉपर्टी दी थी वो एग्जैक्ट या फिर मोस्ट ऑफ द सेम ही निकली नेक्स्ट वन इज द अनदर मेरिट्स इज द व्हाट वी कॉल्ड इट एज दैट इज नोबल गैसेस नोबल गैसेज एक्चुअली आर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडेलिव बट ही प्लेस द नोबल गैसेज इन सच वे दैट विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल उन उसने एक्चुअली मेंडेलिव के टाइम में क्या हुआ था यानी कि नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे लेकिन बाद में जब नोबल गैसेज डिस्कवर्ड हुए तो इस तरह से उसने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया पहले वाला यानी कि पुराना जो पीरियोडिक टेबल था वो वैसा का वैसा ही रहा डिस्टर्ब नहीं हुआ और नोबल गैसेज भी वहाँ पे अरेंज हो गए देखो पुराना वाला जो पीरियोडिक टेबल था वो कैसा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन पहले वाला था हाइड्रोजन नेक्स्ट वन था सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम देन सिलिकॉन फॉस्फरस सल देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन उसके बाद में आता था सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर क्लोरिन पोटेशियम और कैल्शियम सो ये जो है आ, किस तरह से ये वाला जो है वो है पुराना पीरियोडिक टेबल यानी कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल है लेकिन पुराना वाला जब मॉडर्न पीरियोडिक सॉरी जब इनर्ट गैसेस फॉर्म हुए या फिर डिस्कवर्ड हुए तो इस तरह से उसने प्लेस कर दिए कि जैसे लिथियम के पहले एंड हाइड्रोजन के बाद हेलियम सोडियम के पहले न्यून पोटेशियम के पहले आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन सो ये कॉलम कम्प्लीटली कॉलम ही बन गया यानी कि ग्रुप ही बन गया जिसकी वैलेंसी जीरो है तो इसको बोलते हैं हम जीरो ग्रुप नोबल गैसेस वगैरह सो ये कम्प्लीट हो गया आ, मेरिट्स ऑफ द मेंडेलो पीरियोडिक टेबल 
सो ये समझ में आया होगा बाद में हमें देखना है डिमेरिट्स ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल सो इन केस ऑफ डिमेरिट्स क्या है डिमेरिट्स डिमेरिट्स को बोलते हैं हम उसके ड्रॉबैक्स सो ड्रॉबैक्स में जो है कौन ड्रॉबैक्स क्यों आते हैं पीरियोडिक टेबल में या फिर क्यों यहाँ पे आए क्योंकि मेंडली पीरियोडिक टेबल ये जो है वो पुराना वाला है और जब जैसे ही न्यू टेक्निक फॉर्म होती है तो हम यानी कि उस पुराने वाले में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स दिखते ही है बराबर है सो so, हम देखते हैं मेंडेलो पीरियोडिक के डिमेरिट्स सो so, पहला वाला जो डिमेरिट्स है वो है ही कैन नॉट गिव प्रॉपर पोजीशन फॉर हाइड्रोजन सो उसके लिए हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की पोजीशन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की पोजीशन ही कैन नॉट गिव प्रॉपर पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन को प्रॉपर पोजीशन नहीं दे सक सका उसके पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं तो देखो हाइड्रोजन जो है वो दो ग्रुप के साथ उसकी सिमिलरिटी है एक तो है अल्कली के साथ जिसकी जो वैलेंसी है पॉजिटिव वन और जिसकी अनदर वन इज द हेलोजन उसकी जो वैलेंस है वो है निगेटिव यानी कि गेन वन सो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है वन सो अल्कली मेटल की भी वैलेंसी वन है और हेलोजन की भी वैलेंसी वन है इसलिए वो हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में कंफ्यूज था सो ही कैन नॉट गिव प्रॉपर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बराबर है अनदर वन इज द सेकंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप सो ये टॉपिक आप लोगों को समझना चाहिए पोजीशन ऑफ आइसोटोप आइसोटोप आर नॉट अरेंज इन मेंडेलो पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं आइसोटोप अरेंज की अरेंज नहीं हो सकते मेंडेलो पीरियोडिक टेबल में क्योंकि आइसोटोप आइसोटोप तो पहले हमें समझना चाहिए आइसोटोप जो है वो क्या है जैसे कि इसको हम लिखते हैं ये है जेड इक्वल टू बराबर है और ऊपर वाले हम लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर सो वॉट इज बाई आइसोटोप एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स के ये एटम रहते हैं जिसका सेम एटॉमिक नेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बराबर है हाँ तो क्या है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड एज द आइसोटोप ऑफ ईच अदर इसको बोलते हैं हम आइसोटोप सो आइसोटोप जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में जो दिए हुए हैं वो हम मेंडेलो पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को प्रॉपर जगह नहीं क्यों नहीं क्योंकि एलिमेंट मेंडेलो पीरियोडिक टेबल है आइसोटोप सॉरी एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड्स लेकिन एक ही एलिमेंट के अगर तीन आइसोटोप है यानी कि एलिमेंट बन गए तीन सो तीन एलिमेंट के लिए तीन जगह चाहिए थी लेकिन वो नहीं दे सका क्योंकि आइसोटोप की टर्मिनोलॉजी मेंडेलो के टाइम में आ, नहीं थी डिस्कवरी नहीं हुई थी सो so, हम इसके बारे में लिख सकते हैं आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट आर नॉट अरेंज इन द मेंडेलो पीरियोडिक टेबल अनदर वन यानी कि डिमेरिट्स है वो है इन केस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट देखो कोबाल्ट और निकेल के बारे में या फिर और कुछ एलिमेंट है कोबाल्ट एंड निकेल फॉर एग्जाम्पल इन सम केसेस एक्चुअली आप लोगों को अभी तक पता होगा uh, कि जो एलिमेंट्स है मेंडेलो पीरियोडिक टेबल में वो कौन से बेस पे अरेंज किए हुए हैं तो वो अरेंज हुए हैं एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर है तो पहले जिसका एटॉमिक मास नंबर स्मॉलर है उसको पहले पोजीशन चाहिए और जिसका एटोमिक मास नंबर ज़्यादा है उसको बाद में प्रेफरेंस देना चाहिए सो so, जैसे कोबार का एटोमिक मास नंबर है फिफ्टी और निकेल का एटॉमिक मास नंबर है 58.71 अकॉर्डिंग टू योर बुक सो पहली पोजीशन किसको जानी चाहिए थी निकेल को और सेकंड पोजीशन जानी चाहिए थी कोबाल्ट को लेकिन उसने पहली पोजीशन किसको दी प्रेफरेंस कोबाल्ट और सेकंड वन इज द निकेल सो ये हो गया ड्रॉबैक क्यों ये बन गया ड्रॉबैक और क्यों उसने कोबाल्ट को पहली पोजिशन दी क्योंकि ये फिर यानी कि सेम है आइसोटोप से रिलेटेड 
अब यानी कि न्यूलैंड सॉरी मेंडेलू के टाइम में कोबाल्ट और निकेल का जो हम एटॉमिक मास नंबर कंसीडर करते थे वो सेम था दैट इज 58 एट एंड फिफ्टी एट एंड ड्यू टू दिस रीजन ही गिव्स द फर्स्ट पोजिशन दैट इज द कोबाल्ट एंड नेक्स्ट ऑन द निकेल लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न फिनोमिना ये अब उसका ड्रॉबैक बन गया नेक्स्ट वन इज द अनदर इन सम केसेस ही कैनॉट यूज प्रॉपर पोजिशन फॉर द एलिमेंट्स दैट इज द पोजिशन और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल मैंगनीस के बारे में मैंगनीस डजन शोज द सिमिलर पोजिशन सॉरी मैंगनीस डज नॉट शोज द सिमिलर पोजिशन लाइक दैट ऑफ द हेलोजन बट स्टिल ही केप इन केप द मैंगनीज इन द हेलोजन ग्रुप सो मैंगनीज डू नॉट शोज दैट इज मैंगनीज प्लेस इन हेलोजन ग्रुप प्लेस इन हेलोजन ग्रुप सो देखो मैंगनीज जो है वो हेलोजन से कुछ भी मेल खाता नहीं या फिर उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं फिर भी मैंगनीज को उसने किस में रख दिया हेलोजन ग्रुप में सो so, ये हो गए ड्रॉबैक्स दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन कैन नॉट शोज द सॉरी हाइड्रोजन सिम टू बी और मे बी शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी टू डेट ऑफ द अल्कली मेटल एज वेल एज हेलोजन एंड हेंस ही कैन नॉट यूज प्रॉपर पोजिशन फॉर हाइड्रोजन अनदर जो है नेक्स्ट वन इज द पोजिशन फॉर आइसोटोप ही कैन नॉट गिव प्रॉपर पोजिशन फॉर आइसोटोप है बिकॉज आइसोटोप आर द एलिमेंट दैट इज द और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है सेम एटोमिक नंबर बट सॉरी सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट एटोमिक मास नंबर अनादर वन इज द ही इन सम केसेस और इन सम के इन सम एलिमेंट ही कैन नॉट अरेंज एलिमेंट विथ इंक्रीजिंग एटोमिक मास नंबर फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल एंड अनादर वन इज द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स सो इन केस ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल मैगनीज विच डजन शोज द सिमिलरिटी विद द हेलोजन ग्रुप बट स्टिल ही केप द हेलोजन सॉरी बट स्टिल ही केप द मैगनीज इन हेलोजन ग्रुप सो ये हो गया कम्प्लीटली डिमेरिट्स के बारे में सो हमने लॉ के बारे में देखा बाद में डिमेरिट्स बाद में मेरिट्स भी देखे और डिमेरिट्स भी देखे और कैरेक्टरिस्टिक भी देखे तो ये कम्प्लीट हो गया मेन्डोली पीरियडिक टेबल